Hallo und willkommen zu einem weiteren Edge Vampires 2 Video wieder mit Artemis Place. Hallo. Wir nehmen äh, das direkt hinter dem äh, ersten Video, was wir zum Thema Handicap gemacht haben, auf und gehen wissenschaftlich weiter der Frage nach, wie viel Prozent äh, entspricht wie viel Elo Boost äh, zwischen zwei Spielern, um ein ausgeglichenes 1 gegen 1 herzustellen. 200 Prozent, äh, wie viel Elo ist eigentlich zwischen uns? Das weiß ich gar nicht. Äh, so ich habe keine Ahnung. Jetzt ist es wahrscheinlich bei mir minus 1000. Ja gut, du so hast gerade. jetzt auch länger nicht gespielt. Das heißt, von, von dir <lacht> das ist das vielleicht auch mehr akkurat. Aber so ungefähr 600 sind wir gerade. Ähm, 200% waren da auf jeden Fall äh, mehr als genug, um das äh, zu kompensieren. Ähm, jetzt schauen wir uns mal an, wie das mit äh, 150% ist. Das heißt, äh, für die, die vielleicht äh, Sandy Camp Feature äh, nicht kennen, ähm, Artemis bekommt jetzt hier 50% mehr Ressourcen äh, zum Start, er sammelt 50% schneller Rohstoffe, ähm, bildet 50% schneller alles aus, hat 50% mehr Gebäudelebenspunkte und ihre Konteinheiten machen auch 50% mehr Bonusschaden. Das heißt, äh, sie hatte einiges mit dem sie arbeiten kann. Mhm. Mal gucken, ob es diesmal noch reicht. Ja. <lacht> Die Boostung. Ja, ähm, du kannst dir wieder ein Volk aussuchen, ähm, würde ich auch sagen. Ich, oder wenn du möchtest, können wir auch beide auf Zufall spielen. Ich habe jetzt eben auf Zufall gespielt. Ganz wie du magst. Ja. Mm. Aber wenn du jetzt ein Volk kriegst, das du noch nie gespielt hast, dann äh, ja, ist, setzt die Panik ein. <lacht> ich würde, also sagen wir mal zu Vergleichszwecken, wenn wir jetzt wirklich wissenschaftlich so, vorgehen ja, wollen, müsste ich ja eigentlich, müssen wir die anderen Parameter ja gleich halten. Das stimmt eigentlich. Ja, da müssen wir eigentlich Berber gegen Franken spielen. Ja. spielen. Ja. Gut, dann mit folgender Wissenschaft, das ist ja jetzt nicht zum Spaß. Mit folgender Wissenschaft, genau. <lacht> wir machen das hier nicht zum Spaß, das ist hier <lacht> knallhart <und> Wissenschaft. <lacht> richtig, richtig. Okay, dann machen wir das mal dann so. Dann muten wir uns wieder, während wir spielen. Genau, dann viel Spaß okay. und bis gleich. Wünsche ich dir auch. Viel Spaß. Dann. Ich habe das Gefühl, ich unterbreche sie immer, bevor sie fertig ist. Aber ich dachte, jetzt wäre sie fertig und jetzt hat sie doch noch was gesagt, glaube ich. Naja. Ähm, ja, gibt es ja eigentlich nicht viel zu besprechen, wenn wir die Völker ähm, gleich lassen. Wir müssen einmal ganz kurz checken, ob ähm, richtigen Tab bin. Genau, so. Dann schauen wir mal rein. Also jetzt äh, nur 50% ähm, oben drauf bei ihr, aber das sollte eigentlich immer noch ordentlich sein. Weiß ich, ob der, der Drush jetzt effektiver wäre. Ähm, oder ob das allgemein keine gute Idee ist. Ähm. <lacht> wenn ich jetzt das gleiche versuche wie sie, also wenn ich auch auf Scouts gehe, dann habe ich ja glaube ich auch direkt verloren. Zumal ihre Scouts auch äh, vom Volk her schon stärker sind. Ah. <lacht> Hätte mir, glaube ich, mal vorher mehr Gedanken machen sollen, wie ich das Ganze angehen will. Ähm. Aber die Spontanität gibt ja auch einen gewissen Lerneffekt vielleicht. Äh, äh, äh. Ich überlege gerade, ob vielleicht ein Fastcastle Sinn ergibt, dass ich vielleicht versuche, einfach nur meine, meine Rohstoffe so einzumauern, diesmal keine Lücken lassen. Aber ich weiß nicht, in der 200% Runde war sie so in 7-8 Minuten, glaube ich, ähm, in der Feudalzeit. Und die ersten Scouts kamen dann dementsprechend nicht allzu lange danach. Hm. Also mit Mau Mauern kann ich dann auf keinen Fall dagegen, aber meine Karte ist gar nicht mal so schlecht, würde ich jetzt sagen. Hm, hm, hm. Drush fast krasse vielleicht. Aber ich, jetzt, ich glaube, jetzt würde sie ja mit dem Drush auch ein bisschen rechnen. Also mit den Milizen. Hm. Hm, hm, hm. Ne, ich glaube, ich versuche äh, ein, ein sogenanntes nackiges fast -Gasse. Also ohne Drush, ohne Mauern wirklich. Weil da kann ich zumindest Kamele machen. Das wäre, glaube ich, schon mal nicht schlecht. Und ihr seht jetzt schon mal in, in, in den Punkten, was das für ein Unterschied jetzt äh, im, im Vergleich zu 200% Spiel ist. Da, äh, jetzt habe ich sogar schon mehr Punkte. Also es kommt jetzt natürlich durch Scouting. Ne? Also sie ist natürlich in, anderen, in den meisten Parametern immer noch äh, voraus. Aber ähm, zumindest in der Punktzahl schlägt das schon mal deutlich nieder. Also jetzt ist sie wieder vorne, aber dass ich überhaupt äh, in der Nähe bin, sage ich mal. Ähm, habe ich eigentlich alle Ziegen? Ja, habe ich. Dann schubsen wir mal hier ein paar Rehe. Oder in diesem Fall Zebras. Und ein, äh, wo kann ich sogar zwei? Ne, schade. Äh, und ein äh, Strauß natürlich auch. 
Bären könnten wieder sehr fies zu Mauern sein, dann werde ich diesmal ähm, mein, meine Mühle ein bisschen anders platzieren. Wenn ich jetzt so mit einer Lücke, dann kann man ein bisschen einfacher mauern. Wer so. werde ich Scouting mehr natürlich nicht äh, mehr Punkte holen, das heißt jetzt ist erstmal wenig daraus abzulesen. Scoutet mich jetzt hier schon. Vielleicht macht sie ja diesmal einen Rush, das wäre natürlich auch nicht äh, allzu verkehrt von ihr. Äh, ja, ja, so. Fastcast hat auch länger nicht gespielt, muss man ein bisschen improvisieren. Aber ich bleib bei einem Holzfeuer lagern, kann ich es ein bisschen einfacher einmauern. Und ich habe das jetzt das, äh, die Mühle so gebaut, damit ich einfacher mauern kann, wie gesagt. Alles um es ein bisschen simpel zu halten. Das Gold ist recht nah bei meinem Dorfzentrum, das heißt, das dürfte kein Problem werden. Habe ich eine Lücke dazwischen? Nee. So, dann gucken wir nochmal, was sie treibt. So, ist die Frage, reichen 7 oder 8? Ähm, als Fälle. Äh, ich mach mal, glaube ich, 8. Ich werde ja recht viel mit äh, Palisaden noch arbeiten müssen. Hier pro Seite, bitte. Wieder nur ein Kreuz. Ähm, wir machen mal 27 Pop. So, wenn diese, dieser Baum hier weg ist, dann versuche ich es mal zu mauern. Oder, ja, den hier machen wir auch noch weg. So, sie ist noch nicht in der Verleihzeit immerhin. Vielleicht spielt sie jetzt auch, auch fast Gas. Dann habe ich, hab ich. Oh, okay, doch ist sie. Dann habe ich, glaube ich, auch äh, ein Problem. Okay, jetzt blockt sie mich hier leider. Sie gar nicht gefunden. So, das ist mir nicht 100% geheuer hier in der Ecke, das machen wir nochmal. So, was ich noch brauche, ist eine Kaserne tatsächlich. Machen wir mal so. Also es muss alles recht engmaschig bleiben, glaube ich. Äh, so, Scouting ist wirklich sehr stark vernachlässigt. Und ich glaube, ich muss die auch alle hier reinschicken. Was die war eigentlich hier? Hier eine Lücke. Ja. Ah, jetzt ja, muss eigentlich hier sein. Wenn hier das äh, neutrale Gold und äh, Stein sind, dann muss ich hier vielleicht hier unten sein. So. Ein bisschen nach Gold eigentlich. Ich 
Oh, jetzt kommen die ganzen Scouts an. Weiß ich, ob hier eine Lücke ist. Ich trau den Matzen nicht. Jetzt, jetzt gilt es. Ähm, wenn wir sehen, ob das hier funktioniert. Hat sie schon Upgrades gemacht? Er ja, hat sie. Hier ist sie auch. Ah, fuck. Hat sie eigentlich schon Scouts verloren? Ich glaube. Oh, fuck. Ja, äh, sieht stark danach aus, ob dem nicht so ist. Äh. Let's upgrade. Ja, auch gefährlich, muss ich überall aufpassen. Ähm, wie mache ich das mit dem Gold am besten, dass du mich da nicht so krass erwischt? Wie mache ich das? Hier so Käfig bauen oder was? Okay. So, das ist schon mal angekommen. Frage, wie komme ich von hier weiter? Eigentlich brauche ich hier ähm, ein Dorfzentrum. Aber ich mache auch erstmal ein paar Kamele. Mhm. Ich glaube, ich darf keine Dorfzentren bauen. Ich muss, glaube ich, all in spielen. Ach du Scheiße. Die doch mal und greifen sie hier an. Ja, wir können wir Schaden machen, jetzt ist hier in der Ritterzeit. Jetzt macht sie aber Sperrträger natürlich dagegen. Oh, warum ist das denn hier los? Hat sie gemauert wahrscheinlich. Ja, hat sie. Ah. Damit habe ich jetzt natürlich nicht so gerechnet. So def, dass sie es ein bisschen defensiver angehen könnte. Ah, guten Tag. Marktplatz unbedingt, um das hier so ein bisschen auszubalancieren. Okay, jetzt habe ich sogar die, den Score Lead. Oh, aber jetzt kommt sie hier mit den ganzen Pikinieren an. Ah, 
Oh, das sind schon viele. Aber ach, die macht ja sogar doppelt so viel Bonusschaden. Ne? Das ist natürlich, äh, das ich natürlich jetzt ganz vergessen. Hm. Komm mal aus der Nummer dann am besten raus. Belagungswaffen, natürlich, eigentlich. So, wir schicken jetzt mal alles hier durch die Gegend. So, ihr. Ja, wir brauchen Belagungswaffen. Wir müssen all in und offensiv spielen. Hier ist eine Lücke, oder was? Okay. Überrascht mich das? Wir sind hier reingekommen. Na, wahrscheinlich einfach auch so rumgelaufen. Oh, in der Burg sogar. Ah, okay. Ähm, das ist natürlich clever. Und wir? Wo wird noch gekämpft? Hier. Ah. Mit dem Gold ist echt keine gute Situation, ich muss es mal hier so lösen. Okay, Axtwerfer sind gut gegen die Dinger. Ich muss jetzt doch das Eco-Spiel spielen, oder was? Ich bin ganz total unschlüssig, wie ich hier vorangehen will. Puh, äh, hm. Ich habe gerade zumindest noch den Score-Lead. Setz hier so ein Upgrade so auf alles, okay. Oh, okay, das ist ein Problem tatsächlich. Hm. 
Okay, das ist dumm. Äh, so. Ich vers verstecke meine Farmwirtschaft, wie ihr seht. nicht so wirklich dazu ähm, noch Schaden bei ihr zu verursachen. Die sagt sie, okay. Ich glaube nicht, dass das die, die war an der Stelle, ehrlich gesagt. Na, vielleicht fühlt sie sich jetzt einfach sehr eingeengt. Punktzahl ist noch ganz gut, ja. Die Aktion hier. Also meine Logik war, ich kann das hier nicht abmauern, deshalb verstecke ich die einfach irgendwo. Ich hätte es wahrscheinlich einfach hier machen sollen. Das ist im Nachhinein betrachtet, wirkt das natürlich ziemlich albern. Ähm. Ei, ei, ei. Okay. Ja, ich glaube nicht, dass das äh, vorbei war für sie, ehrlich gesagt. Okay, er redet scheinbar noch. Nein, äh, sorry, äh, ja. <lacht> Hallo. Hallo. Ich dachte ehrlich gesagt nicht, dass das schon durch ist. Also ich glaube, das ähm, hättest du noch, also wenn ich mir auch so deinen Truppen angucke, ich glaube, das hättest du, hättest du noch rumreisen können jetzt. Mm, naja, ich kann das Spiel halt nicht. <lacht> <lacht> Also, ich weiß nicht, vielleicht hätte ich es irgendwie schaffen können, noch Sachen zu produzieren, aber also ich war schon wieder mit der Situation einfach hm, überfordert. Ja, okay, ja klar, das verstehe ich. Also, das es ist halt schwer zu vergleichen mit Leuten, die im Game gerade sind mhm. und äh, das geübt sind momentan zu spielen. Die hätten für, für die Leute hätte vielleicht 50 Prozent dann noch gereicht bei dem Elo-Unterschied. Aber für mich, weil ich ja nicht weiß, was ich gerade bin und weil ich ja nichts mehr kann in Age of Empires 2, hat es jetzt nicht mehr gereicht, glaube ja, okay. ich. Also ich bin zwar schnell mit Ressourcen sammeln, aber ich kann es nicht umsetzen, weil ich einfach nicht, nicht weiß, was ich machen muss. <lacht> <lacht> ja. Hattest du ge ähm, irgendwie gedacht, dass ich wieder das Gleiche mache oder hast du dir nicht so viel darüber Gedanken gemacht, was so mein Ansatz sein könnte hier? Nee, ich war damit beschäftigt, ehrlich gesagt, ähm, voranzukommen und <lacht> okay. was mache ich als nächstes, weil meine Dorfbewohner waren ständig immer schon fertig mit dem Food und dann ah, musste ich immer gucken, ja. dass ich das nächste Food rankriege. Also ich war äh, so viel damit beschäftigt, dass ich mir überhaupt nicht viel Gedanken machen konnte, ehrlich gesagt. Ich war mit meiner eigenen Ico <lacht> überfordert, weil die so schnell war. Ja, ich konnte nicht denken! Ich musste meine Ico irgendwie im Griff bekommen. <lacht> da habe ich gar nicht gedacht. Also das, das heißt, das Wildschwein ist ja auch 50% ja, ja. schneller weg. Ne? Das heißt, du musst ja, ja. Also die ja. haben halt super schnell dann die Schafe waren immer sofort weg und wenn du dann irgendwie gebraucht hast, um die nächsten Schafe zu finden, dann waren deine Dorfbewohner schon halt wieder eilig und äh, das ist tatsächlich also ja äh, noch mal ein anderes Spiel wenn alles schneller gehen <lacht> ja sehr interessant also es ist cool es ist echt witzig aber ja es ist natürlich auch nicht die Realität aber so ja. kann man zumindest auch mal eine lustige Funrunde zusammenspielen genau, wenn man ja. so einen großen Elo Unterschied hat und mal gegeneinander spielen will und das kann man natürlich auch ähm, auf größere Gruppen dann beziehen irgendwie also es ist natürlich oh. schwieriger dann die, die richtigen Prozentzahlen für alle zu finden naja, ähm, deswegen muss du den Guide machen, Bonnie. Ja, deshalb müssen wir jetzt ganz viel Daten sammeln und äh, verschiedenste <lacht> Testrunden machen. Ähm, <lacht> ja. Ja, ah, aber ich, witzig. War es auf jeden Fall. Ja, ich äh, schau mal, vielleicht können wir vielleicht irgendwann in Zukunft noch mal äh, zwischen 150% und 200% noch mal eine, eine Runde versuchen. Mhm. Aber äh, das war doch schon mal ähm, äh, sehr spannend auf jeden Fall, uns das hier so anzuschauen. Ja. Und, also war cool, das ja. mal zu testen, definitiv. Die Zuschauer können ja mal schreiben, was sie davon halten und ob sie mehr davon sehen möchten. Dann ja, genau. Also weil ich, ich habe hab da so ein bisschen auf den, äh, bin auf den Geschmack gekommen, da so um zu probieren. Ich habe das mit der KI jetzt auch schon sehr mhm. viel gemacht, um zu gucken, bis wohin mhm. ich es mit der KI äh, treiben kann. Ähm, da würde ich mir auch interessieren, ob ein Profispieler es schaffen würde, eine KI auf 200% zu besiegen. Aber ich glaube, dass auch das könnte zu übertrieben sein. Aber muss man mal schauen, wie man ja. vielleicht noch begeistern kann. Ähm, mhm. Und ja, wir äh, machen vielleicht in Zukunft nochmal sowas in der Richtung. Ich hoffe, auch den mhm. Zuschauern hat Spaß gemacht. Und damit sage ich an der Stelle Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.